Se las uso por 30 segundos. Ahora podríamos estar frente al mar, tomados de la mano, mirándonos a los ojos intensamente y decir, la vida es una canasta llena de presas, de soledad y de muerte, donde ya ningún corazón los escucha, donde ya ningún corazón los desea, donde ya ningún corazón, ni ningún corazón, ¿no sería? Ningún corazón les envía mensajes de texto que dicen, eres mi vida. Mensajes que dicen, te alcanzo, te amo, eres mi amor, la persona que me tendrá en su vida para siempre, eres a quien le cerraré los ojos. Cuando seamos viejos y estés toda plata, cuando ya no peses nada, yo tomaré tu cuerpo de pájaro seco en mis manos y te arrullaré. Y diré, mira, hicimos este camino juntos y te amo más que nunca. Y cerraré tus párpados y todo estará bien. Y podremos morir en paz y todo estará bien. Pero la vida no es eso, Marcelo. La vida no es así. Entonces va a ser fácil. Ya verás, lo vamos a lograr. Vamos a ser los primeros en hacer lo que nadie ha logrado hacer antes que nosotros. Vamos a lograr que todo termine bien. Todo será tranquilo e increíble. Pero entonces, ¿por qué ahora no se nota? En tu rostro. En este momento de la despedida no lo veo. Solo veo como esto destruye tu rostro. Te deshace el rostro. Mírate, por favor, mírate. No quiero esas supuestas lágrimas. Esas lágrimas son la muestra de una angustia filosófica. ¡Por Dios, no es para tanto! No estás llorando por un amor perdido. Llora en ti. La muerte de un débil concepto del amor. Al final eres como toda esa gente. Tú. Tú a quien tanto amé por ser distinta en nuestra casa y las palabras quedan aquí tiradas muertas pisoteadas tienes razón las palabras también pueden morir ahogadas en charcos de sangre bravo Antón, bravo levanta la cabeza levanta tu pinche cabeza porque apenas empiezo apenas empiezo y mírate te toca a ti ¡Qué horror! ¡Qué fin de la guerra! ¡En serio! ¡Qué horror! En esta guerra tienes razón. Las bayonetas cortan la piel, rompen los huesos, los órganos explotan por todos lados. Quisiéramos que alguien nos rescatara. Quisiéramos que llegaran los bomberos con sierras eléctricas, tenazas para cortar láminas y liberarnos. Quisiéramos que la pesadilla se detuviera. Pero ya solo nos quedará a gritar cuando la ambulancia se lleve el cadáver de la muerte. Mira mi cuerpo, Antón. Mira lo que hiciste de mi cuerpo. Aquí se hospedaba lo estable. La existencia, pendejo. Sí, sí. La existencia. ¿Cuántas veces habrás, habrás tocado la existencia en tu vida? Eh? Fue aquí. Fue único y no viste nada, nunca viste nada. Para mí será como una esquirla, como una herida viva, que todos los días me recordará cuánto nos amamos. Pero tenemos que separarnos, lo dijiste. No voy a hacer la guerra de bayonetas, no quiero tu guerra, no me interesa. Nuestra vida la habíamos estructurado como un lenguaje donde dialogaban cosas visibles y cosas invisibles. Vida real y vidas inventadas. Éramos Antón y Arcelia. Arcelia y Antón. Construimos puentes entre las cosas entre la vida real y las vidas que inventábamos aquí, sobre este escenario. Incluso creímos, pobres idiotas, 
que no había diferencia entre arte y vida. 